no último capítulo de Caçador de Coleções. Neste episódio de Caçador de Coleções. Bom dia, estamos na Mediatek da Maison de France. É, que é uma biblioteca francesa que tem quase 32 mil documentos. É, entre eles, a maioria são livros, mas também DVDs, CDs, é, livros lidos sonoros é, que, que pode ser, podem ser ouvidos. E uma, uma parte das coleções da biblioteca é, entre os livros são os, as histórias em quadrinhos, le, as bandas de cinema. Temos uns, eu acho, uns um, 800 títulos de, de banda de HQ, banda de cinema. É, temos clássicos franceses, é, Asterix, Tintin, é, muitas todos os clássicos, o Moebius, é, Enkibilal, que agora já viram também clássicos da, do HQ, mas também a gente tenta sempre ter produção mais nova da, da HQ francês, que é um setor editorial na França muito, muito vivo, muito criativo, que se renova bastante, com autor e ilustradores muito cartunistas, muito jovens e muito criativos, que faz um trabalho muito interessante do ponto de vista grafista e do ponto de vista do, da, das histórias que são escritas. Então a gente tenta aqui ter um panorama, mais ou menos, de tudo que é, que é produzido na França. Claro, a gente não tem tudo, porque é impossível. A gente tem uma amostra de coisas. Então, quem quiser descobrir, pode vir aqui, pode consultar o catálogo online, primeiro de casa para saber o que, que a gente tem, ou simplesmente vir aqui, é aberto para o público, e ir nos estandes de HQ procurar, o pelo acaso, o que, que ele quer, olhar os livros e descobrir o que é atraente, ou perguntar para um dos bibliotecários um conselho de, de leitura, que seja uma leitura clássica ou uma leitura de uma coisa mais contemporânea, às vezes um pouco diferente. A Mediatek fica na Maison de France, no centro do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Antônio Carlos, é, 58, no 11 andar. Então, alguma obra que eu queria... Eu, eu falei de Asterix, de Tantan, das obras de Bilal, de Moebius, é, que são clássicos, mas também a gente tem coisas, vários títulos do Bastien Vives, que é um jovem cartunista que, op, que obteve, que tem um desenho muito, muito lindo, muito original. Ele, ele recebeu em Angoulême o prêmio de Jeune Talent. Outro exemplo de um livro que eu gosto muito é um do Vinci, que é um livro que até foi traduzido aqui no Brasil, uh, que é o Pinóquio do Vinci, que é um, um, um livro bastante grande com ilustrações muito é muito é uma reescritura de uma versão de Pino, do, do clássico de Pinóquio mas uma história muito futurista meio trash a gente diz, diria em francês é muito lindo é acho muito criativo muito 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 lindo o ano passado veio Etienne Le Croix que é um outro estilo também que ele é, a gente tem várias obras dele ele ele trabalha com jogos de Tipo o Lipo, que é uma, um movimento literário na França que se, de ouvroir uh, literaire. E ele trabalha isso com HQ. Ele trabalha com se dando um, é, um, condições de criação. Tipo, faz, tem uma história que pode ser lida nos dois sentidos. Aí ele começa a escrever histórias que pode... E a desenhar uma história que pode ser lida em dois sentidos. Então ele inventa muitos jogos assim de de história e de proposição gráfica. E também tem uma grande parte de improvisação nesse modo de trabalhar. Outro exemplo de um autor que é muito querido aqui, o Chá du Rabin, de Joan Sfar, que a gente a gente tem quase todos os livros de Joan Sfar. Esse Chá du Rabin, que é muito clássico, e também a gente comprou, um, nas novidades da Mediatek, a gente tem os últimos livros deles, 
é, o Gainsbourg, o trabalho que ele fez é, sobre Gainsbourg, é, a partir do trabalho que ele fez para o filme Gainsbourg. Então, quem gosta de Joan Sfar, a gente tem aqui quase tudo. Outro autor que eu acho muito interessante, que é Cyril Pedrosa, é, eu estou apresentando aqui um, um livro que se chama Portugal. Cyril Pedrosa, Pedrosa ele é francês, mas de ascendência portuguesa, e nesse livro justamente ele conta a, um pouco a história dele e a pena que ele tem de não ter aprendido o português quando ele era criança e de... Nesse livro ele volta para o Portugal, ele volta, ele não volta, ele vai no Portugal, na, na região, de, na, na cidade na, de onde vem a família dele. E ele, e ele conta essa, essa sua descoberta do Portugal e o, a pena de não falar português. É um livro, um, um romance gráfico, na verdade, muito lindo. Aqui no Brasil ele tem um, o Portugal não, ainda não é traduzido, espero que ele seja um dia. Mas ele tem um outro romance gráfico dele que se chama Três Sombras, que foi traduzido acho, pela Companhia das Letras, que é uma história linda, muito linda, muito emocionante também. Outro e último exemplo que eu queria dar é um livro de autores brasileiros, Daniel Galera, que é um escritor de Porto Alegre, e Rafael Coutinho, que é um cartunista, é, fizeram esse, esse romance gráfico Cachalote. Esse, eu mostro esse exemplo porque é um exemplo de autores e cartunistas brasileiros que foram traduzidos na França. Começa a ter bastante tradução e interesse das editoras francesas também para uh, os cartunistas brasileiros. Outro exemplo que eu posso dar de um de uma um, um HQ brasileiro que foi traduzido na França é uh, O Morro da Favela, de André Dines que saiu também na França e acho que faz um sucesso bastante interessante. O André Diniz também, agora, é uma coisa interessante, está fazendo ilustrações para uma editora na França que traduz obras uh, brasileiras uh, na França. Então, é, tem sempre essa passagem entre os dois países. 